na Mark Vivian wacha nianze nawe level 6 ya Kenyatta National Hospital separate and independent ikiwa na parking ya almost 500 cars on its own level 6 inamaanisha kwamba ili uweze kutibiwa pale mwenzangu basi lazima uwe mtu mwenye mapato what do you think eh kwanza kabisa ningependa kusema kwamba E, maswala ya matibabu mm -hmm. ma maswala ya afya ya wa Kenya mm -hmm. haifai yaweka katika vitenga ama viwango mm -hmm. maana sisi sote ni wa Kenya mm -hmm. sote tunalipa ushuru no. na katika zingatio hilo mm -hmm. utaona kwamba ni, e, ni tiari tumeweka wa Kenya katika tabaka mbalimbali na la kuzunisha ni kwamba wakati tunatafuta huduma za matibabu na huduma zingine mm -hmm. hapo ndipo tunaweka katika tabaka lakini wanapotaka kura kwetu hawatuwe katika hizo tabaka. Mm -hmm. Kwa hivyo jambo lingine nasikia kwamba baada ya kutengeneza uh, hospitali ya kibinafsi zile hela zitakuja pale zilete rasilimali zingine mm -hmm. za kuweza kuboresha matibabu. Mm -hmm. Lakini swali ni je? Tungeelezwa ya kwamba matibabu yatakuwa bure mm -hmm. upande huu mwingine. <laughs> maana kama kuna wale ambao wanaona kwamba hizi changamana na wengine mm -hmm. na ina maana pia kwamba jinsi wale ambao wanaenda katika Eh, ile hospitali ya kibinafsi mm -hmm. ina maana kwamba maangalizi wanayopewa mm -hmm. matibabu wanayopewa mm -hmm. sio sawa mm -hmm. na yale matibabu ambayo mm -hmm. wale katika kitengo hichi kingine mm -hmm. wanapewa mm -hmm. ina maana kwamba eh, kuna vitu ambavyo mm -hmm. hatutafaidika kama wa Kenya mm -hmm. wa kupata matibabu mm -hmm. lakini kuna wale kwa sababu wana hela kutushinda mm -hmm. watapata mm -hmm. lakini wakati wa kura mm -hmm. unapata kuona kwamba yule ambaye ana mabilioni katika benki mm -hmm. na yule ambaye hana, hana hela katika benki mm -hmm. wote wana kura ngapi kura moja yeah. na wote urauka asubuhi na kwenda kupiga na hasua mm -hmm. unapata hata yule ambaye unaona ya kwamba unataka kumtengenezea hospitali ya kibinafsi mm -hmm. wengi wao hawapigi kura mm -hmm. ni hao watu ambao tuko hapa chini mm -hmm. wala ambao tunajaribu kungangana mm -hmm. eti kwamba kura yetu ikapate kutusaidia tupate matibabu bora, maisha bora mm -hmm. ndio tunaodhulumiwa. No. Kwa hivyo mm -hmm. serikali mm -hmm. lazima ijitoe mm -hmm. na ipate kuweka mambo waziwazi mm -hmm. kama kweli ina, ina nia ya kusaidia Mkenya. Mm -hmm. Mbona wasiboreshe mm -hmm. hospitali ya Kenyatta yote kwa jumla mm -hmm. ya kwamba yote anapoingia pale mm -hmm. anaingia mahali pale ambapo atapata matibabu kwa haraka na kwa wepesi mm -hmm. na matibabu ambayo ni ya kitengo cha juu no. maana sote binadamu. No. Ah, Frederick. Mm ni jukumu la serikali kuboresha afya mm -hmm. kuhakikisha kwamba mwananchi wa kawaida anapata ana, ana, afya mm -hmm. bora na kwa bei nafu mm -hmm. na kama serikali na kwa sasa wanataka kutengeneza private wing ya Kenyatta Hospital mm -hmm. ni jambo ambalo linashangaza sana mm -hmm. lakini pia tuangalie private tu, tuangalie chanzo mm -hmm. cha private public partnership mm -hmm. ni jambo halali inafanyika kuingine dunia dunia mzima mm -hmm. nitasema kwamba inafanyika ni, ma, ni, ma, ni private partnership imesaidia nchi mingi, nchi mingi sana kuendelea mm -hmm. na kufika katika viwango ambavyo vinahitajika mm -hmm. lakini hapa kutu hapa nchini Kenya mm -hmm. jinsi an, jinsi ambavyo wanatekeleza wana huu mm -hmm. mfumo wa private partnership si si, si, si mzuri mm -hmm. unakuta kwamba kuna watu ambao wako mahali mahali, mahali mm -hmm. ambao waliongea na wale wale ambao walikuja na yule Nisera wanawaambia mm -hmm. kwamba kujeni na huu mfumo mm -hmm. alafu tutawekeza hapo mm -hmm. kuna watu wata, watakao faidika si mwananchi wa kawaida mm -hmm. pia si serikali mm -hmm. lakini kuna tu watu binafsi ambao watasaidika mm -hmm. watafaidika katika mm -hmm huo huu mradi. Huu mradi na. Yeah. Hivyo basi tuna uoga bado kwamba ufisadi utaweza kuingia pale ndani na itafanywa kwa nje na yeah. uh, tumeona hapo awali kwamba uh, tumekuwa na hatua kama uh, za first lady uh, za kuweza kukusanya pesa, kuchanga pesa za kutengeneza uh, hospitali ama kuweza kupokeza watu huduma za, za matibabu. Na sasa hivi tunaona kwamba uh, pia serikali na hatua ama inachukua hatua ya kujenga uh, hospitali ya binafsi ili kupata pesa kuchangia uh, hospitali ya Kenyatta. Uh, je, is this a confession that the government cannot rightfully give the medical services and has to be charity? Je, hii ni serikali inaweza kukubali kwamba sasa haiwezi kabisa kufanikisha yale ambayo yanahitajika ili kutoa huduma bora katika idara ya afya. Basi sasa wanategemea wadhamini E, sidhani kwamba eti kwamba serikali yetu ya tupatia matibabu mm -hmm. lakini ulegevu na utepetevu katika utendakazi na wajibikaji wa serikali 
maana kama vile mwenzangu Fred alisema kwamba <laughs> eh, kuungana na mashirika mengine kuweza kuleta eh, maendeleo katika no. mashinani mm -hmm. si jambo geni no. lakini je mfumo unaotumika mm -hmm. na ule uwazi uliopo mm -hmm. na ile nia ya kuweza kuhakikisha ya kwamba wananchi wamepata yale matibabu ama zile huduma mm -hmm. ndio naloleta utata no. na kwa hivyo serikali yafaa jitokeze kwa uwazi mm -hmm. na ikapate kutueleza ya kwamba jambo hili na hili linawezekana hili na hili mm -hmm. haliwezekani ndipo sasa tunaomba nafasi ya kwamba wale washikadau mm -hmm. eh, waje tushirikiane mm -hmm. maana naamini ya kwamba katika ule ushirikiano mm -hmm. eh, tutaweza kuwa na na tutaweza timiza mm -hmm. makuu mm -hmm. na mengi zaidi mm -hmm. kushinda yale ambayo pengine serikali ingetimiza no. lakini kusema kwamba ati serikali haiwezi se, ni, ni ile upu, ni ile tu hawajapatia masuala haya kipaumbele mm -hmm. na vile nimesema kwamba ni ulegevu na utepetevu katika utendakazi mm -hmm. na haswa wale ambao wamepoa haya majukumu kusimamia E, taasisi na nyadhifa hizi mm -hmm. wao ndio ya wapasa wajukumike mno no. maana mimi upenda kusema kwamba ya wapasa wao wenyewe mm -hmm. wajua jambo lingine ambalo tulikuja kusema ni kwamba mm -hmm. uh, kinachofanya kwamba hatujatilia uh, uzito mm -hmm. haswa katika taasisi za matibabu no. katika hospitali ni kwamba mm -hmm. Hao wakubwa wanapogonjeka mm -hmm. wanapanda ndege no. wanaenda bara Ulaya mm -hmm. wanaenda bara Hindi mm -hmm. kwa hivyo wao wanaweza pata matibabu nje ya taifa no. lakini mimi ninapogonjeka mm -hmm. ni lazima nikimbilie wapi nikimbilie tu hospitali hapa mm -hmm. nchini Kenya no. na ndipo unapata kuona kwamba watu wengi wamekufa kwa sababu ya saratani mm -hmm. lakini unapokufa hausiki hauoni uh, 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 uzito wowote katika vyombo vya habari mm -hmm. lakini kama ni mheshimiwa fulani mbunge fulani ama ni mtu alikuwa na nyadhifa fulani katika serikali mm -hmm. utaona ya kwamba inakuwa ni kana kwamba sasa ndio janga ama ndio kifo cha kwanza mm -hmm. cha mtu kufa na saratani mm -hmm. kwa hivyo kuna ulegevu tu no. lakini iwapo tutajua kwamba maisha ya wakenya mm -hmm. mkubwa kwa mdogo mm -hmm. e, yule ambaye e, ni mabaya um, kuna hiyo taji ya mheshimiwa na yule mwananchi wa kawaida mm -hmm. watu wajua kwamba sote tunahitaji matibabu no. na si bora matibabu bali mm -hmm. matibabu bora matibabu bora na mshukrani sana anaambia kwamba mgeni wetu wa tengo kinachofuata tayari ya shawadia hivyo basi tukimalizia uh, Fredrika yako kwamba ushirikiano wa aina huu kwa maoni yako ni ushirikiano ambao nia yake ni kuboresha kwa sababu uh, serikali tayari imeweza kufanya juhudi fulani lakini labda kumekosekana pesa za kutosha ili sasa wa, ila sasa wana, wanahitaji mtu kushirikiana nao kuboresha ama ni njia ya mkato kwa sababu labda mtu fulani hataki kujumuika na uh, kujumukika na ni ukweli kwamba wakati ambapo tunasema tunahitaji mtu kushirikiana na serikali kuboresha huduma kama hizi ni hela zimeshindikana is it that the government doesn't have enough money to do this yeah, ni ukweli kwa mara mingi serikali wao wanakosa pesa uh -huh. uh, kwa sababu unakuta saa zingine KRA uh -huh. ama ile idara ya idara ya kukusanya ushuru uh -huh. wanakosa ku kutimiza ile targets ambazo wazo wanaweka na inakubalika serikali kukopa mm -hmm. na pia kuita uh, watu binafsi no. kuwekeza katika miradi mbalimbali mm -hmm. lakini sije tunahitaji kuona ni ule uwazi mm -hmm. kama pesa zimekuja kutoka kwa, kwa, kwa kwa mikopo mm -hmm. na kwa wawekezaji binafsi serikali inafaa ikuje na ituambie tumepata pesa hela hizi mm -hmm. na tunatarajia kuzitumia mm -hmm. katika hii katika huu huu njia mm -hmm. na wakue ile transparent mm -hmm. wakue na uwazi mm -hmm. wananchi wasikue wasikue wanauliza maswali mengi mm -hmm. ndio maana sasa watu wanapinga hilo 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 swala ya ya hiyo miradi ya Kenya Hospital no. ni jambo mzuri kwa kawaida ni jambo mzuri mm -hmm kwa sababu tunaona katika hii nchi tuko na seri, tuko na hospitali ambazo zidiza hali ya juu mm -hmm. kuliko Kenyata ama zile seri, ama zile hospitali za za, ki, za, za uma mm -hmm. kwa, kwa, kwa mfano mm -hmm. hospitali ya Aga Khan hawezi linganisha hospitali ya Aga Khan na na Kenyata ama zile za level 5 ambazo zinapatikana katika katika zile eneo za ugatuzi mm -hmm. ni ziko two different levels mm -hmm. na sasa kama serikali inaza kuja kuinua hali ya Kenyatta Hospital lakini wakue wakue na uwazi mm -hmm. na mtaunga huu ilo jambo mkono na, na, uh, kuna uwezekano pia kwamba huduma ambazo zitakuwa zinatolewa katika hospitali hiyo ya kibinafsi ya Kenyatta zitakuwa ni huduma sawa na zile hospitali ambazo wewe umetaja za kibinafsi mm -hmm. ila sio hospitali hii ya kawaida mm -hmm. ila basi pia swali ambalo tunafaa kujiuliza kuna mambo ya msingi ambayo serikali inafaa kushughulikia uh, kupitia ushuru na rasilimali ambazo zipo kwa sababu bajeti tulio nayo ni bajeti kubwa na rasilimali ni ushuru ambao tunalipa sisi kama wa Kenya sisi huenda tukasema kwamba zinatosha kulipia mambo kama elimu kushughulikia mambo kama ukulima na uh, ubora wa chakula ama uh, kuweko kwa chakula na mambo kama afya nzuri 
kwamba before ama kabla hatujaweza kufikiria mambo mengine mambo ya kimsingi mm -hmm. uh, ushuru na pesa za umma na rasilimali za umma mm -hmm. zinaweza kutosha kushughulikia mambo haya kabla hatujafikiria kushirikiana na mtu ili kuboresha uh, mambo haya ya msingi ya huduma hizi za kimsingi kwa kawaida no. serikali wao inakuja na, 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 na ule budget every year no kila mwaka wanasoma budget na unakuta wanasoma budget ya kwa kiwango cha mhm mm mm, trilioni 4.3 mm -hmm. na unakuta KRA mm -hmm. wana collect 1.7 trillion mm -hmm. so una, unakuta hapo kuna kuna pesa ambayo kuna pengo eh, yeah. kuna pengo na sasa no. ili pengo lazima lijazwe ndio maana no. sasa wana wanakopa mm -hmm. na wanaita pia ndio tutajiuliza kwanza kwanza, uh, kwanza kwa sababu asilimia kubwa sana ya pesa zetu zinaenda kwa mikopo mbona uh, wasibadilishe labda utaratibu wa kufanya mambo lakini wakati wetu umekwisha na kero, kero ni moja tu Naam. na ni chukizo Naam. ya kwamba unataka kupata ku, wananchi walipe kodi mm -hmm. waende kazi mm -hmm. wafanye kazi walipe kodi mm -hmm. lakini hauzingati afya yao mm -hmm. mimi huamini kwamba a health nation is a wealth nation mm -hmm. kwa hivyo tutibu mm -hmm. tupe matibabu bora mm -hmm. na tutakapokuwa na afya njema katika mili zetu mm -hmm. tutakuwa na uwezo na nishati mm -hmm. ya kuweza kufanya kazi mm -hmm. na kisha baadaye serikali watapata pia kivuno chao mm -hmm. katika ile kodi tunayolipa naam shukrani sana ningelipenda kutoa mfano tukimalizia ambao ulitolewa na uh, mtu mmoja pale mtandao ni kwamba inaonekana ni kama mtu mmoja amepeleka uh, suti yake kwa mshonaji uh, kisha yule mshonaji akaona kwamba anaweza kutengeneza faida aje akatengeneza suti bora basi akapata ile kadarasi kwa mwenzake ambaye pia ni mshonaji akampa zile pesa ili basi yule mtu baada kushona ile suti akauza akapata pesa na faida arejeshe huyu mshonaji wa kwanza aweze kuwa basi na pesa nyingi zaidi ili akushonee wewe uh, suti yako ambayo ulikuwa umeagiza ila wakati ambapo sasa unafika wa kuchukua suti yako harusi yako tayari imeshafika lakini suti haipo kwa sababu suti ilikuwa imeuzwa kwa mtu uweze kupata faida na upate suti nzuri zaidi Asante ni sana washanganuzi wenzangu. Shukrani sana Mark Vivian uh, Vincent ambaye najua kwamba ni mwanasiasa kule maeneo ya Kibra na mzalindo sana mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Shukrani pitisha salamu zangu kwa wenzangu pale uh, na mwenzangu wakili ambaye pia ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii uh, Frederick Ayako. Shukrani sana tutakuja kupatana wakati mwingine. Mtazamaji usiende mbali usibanduke. Leo hii tunazungumza mambo ya biashara. Sofia Ali tayari alikuwa ameshatoka hapa na mambo ya biashara. Kisha sasa hivi tunaye mwanabiashara mmoja ambaye anakuja kuhimiza wewe kijana ambaye una maono ya kuweza kuwe, uh, kutaka kuwekeza katika biashara ya kupiga picha. Je, utaendelea vipi ama utaendelea vipi uh, katika wazo hilo? Usibaki.